Bom, estamos aqui no The Forest mais uma vez e hoje a gente vai continuar a nossa sériezinha no canal, a série que está indo para o quinto episódio. Nos outros episódios a gente foi atrás das armas iniciais, como a katana, machado, é, a gente foi também atrás do respirador. Dessa vez nós vamos montar, aproveitando que a gente está desse lado da península, a gente vai atrás de montar a pederneira, que é o pistolão do The Forest. A pistola pederneira é uma arma... Interessante, legal, até para poder trocar tiro. Não trocar tiro, os mutantes não tem arma. Para poder atirar nos, nos mutantes, ela dá bastante dano e às vezes ela consegue até finalizar uns caras grandes bem rápido. Então, aproveitar que tá desse lado, porque quase todas as peças estão desse lado, a gente vai fazer isso já nesse episódio. Bora! Antes de começar, vamos dar uma olhada aqui no barco para ver se não spawnou comida? Que sempre spawna comida. Dica do ano, hein? Sempre procura por alimentos. Sempre que você spawnar no jogo, respawnar, procure por alimentos. E estamos precisando ali, né? Vamos comer um chocolatinho. Bebida tá bom, não precisa fazer nada. A gente tem uma arma. A gente já tem ali a, a besta, né? Temos besta e flechas. Vamos fazer um lugar um pouco aqui para frente na praia para poder coletar a pena pra gente. Coletar a pena e a gente vai fazer também um arco e flecha artesanal, se eu não me engano, não lembro o nome dele. Mas é o arco e flecha que você faz juntando as peças é, simples, como madeira, corda, acho que pano, alguma coisa assim. Vamos chegar aqui na praia e fazer isso já. Eu não lembro o que é necessário, é corda, flecha, cadê corda, 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 e o que mais? Pano, arco artesanal, tá feito, nosso arco artesanal está feito. Essa é uma arma muito legal, essa arma, pro início do game, é uma das armas mais, mais úteis. Mas como a gente já tem a besta, eu nunca fui de usar muito a besta. Vou colocar ela agora para ver se, se vai dar bom e se a gente consegue usar ela bem contra os, os nativos. Vamos colocar no 4, que é o machado do avião. Isso, e vou colocar também o arco pra gente poder testar. Vou colocar no 3, que é a katana, a katana vai pro 2. Usem sempre esse atalho, porque ele é muito útil. Cadê a besta? A besta tá aqui, ó. Será que ela só vai flechas dela mesma? Meu Deus, errei! Ela demora um pouco pra carregar, né? O bom é que a bala vai certinha, né? A flecha vai num, num tiro só. Aproveitar que já pegamos um passarinho. Vamos fazer uma fogueira. E nesse meio tempo, vamos derrubar umas árvores também, porque eu quero fazer uma casinha para poder recolher pena de passarinho. É bem fácil de fazer, se eu não me engano. Vamos ver se dá para colocar aqui. A pena aqui, pô. Pega! Pega! Não pegou. Não dá para colocar aqui pelo jeito. Vamos tentar fazer uma paredinha, vamos ver se dá bom. Vamos ver se vai dar bom. Se der bom, vai ficar legal isso aqui. Eu nunca testei. Olha só, vou fazer um passarinhódromo. Com os enrolar do game, eu preciso fazer uma base, uma base melhorada. Até para poder deixar uma dica para vocês né, de como fazer uma base, de qual é a melhor, melhor forma. Eu já postei um vídeo recente no canal mostrando os melhores lugares para se fazer uma base. E obviamente que eu vou mostrar o como se fazer uma base agora, já no comecinho do game, para poder facilitar a vida, uma base segura e boa. Pronto, eu acho que a gente tem graveto suficiente ali em cima para fazer um banquinho. Cadê? Pronto, banquinho. Aí ele senta, descansa, dá para colocar uma carninha aqui. Dá, não dá? Olha lá, tem uma carninha de passarinho. Deixa a carninha ali dando uma cozida. Enquanto isso, olha lá, a gaivota vai dropar a pena pra nós. Quantas penas a gente tem? Ah, não dá pra abrir o inventário. Quantas penas a gente tem? A gente tem três, só três. Se eu não me engano, a gente precisa de cinco pra poder fazer cinco flechas. Pega pedrinhas, pedregulhos. Vai cair a noite. Eu acho que dá pra gente passar essa noite aqui. Nesse momento, né? Dá pra passar essa noite aqui, descansar. E depois a gente vai até... A gente vai até os locais onde estão as peças para o pistolão. 
são algumas peças e itens, são oito peças na verdade, e os itens necessários para a gente poder fazer a pistola são dinamite e C4, se, se você tiver as duas, excelente, você precisa de pelo menos oito, né? Então, vai precisar desses itens. E o mapa, claro, né? Se você tiver o um mapa. Se você estiver acompanhando essa série desde o comecinho, a gente está com o mapa junto no mesmo momento, no mesmo lugar. Então... O cara correndo lá em cima, lá, acho que é uma, uma fêmea. Com o mapa, a gente vai conseguir se localizar muito bem. Não está tão difícil encontrar agora, né? Depois que eu achei esse negócio umas 20 vezes. Mas vai dar bom e vai ser muito útil para vocês também. Vamos esperar passar a noite? Assim que passar a noite e chegar o dia de novo, a gente vai atrás é, dos itens para o nosso pistolão. Bom, para a gente poder achar a primeira parte da pistola, a gente precisa andar aqui, ó, nessa direção. Tá vendo? O iate está bem aqui, eu estou de costa para o iate, a gente vai para a direita dele aqui, de costa para o iate. Vamos lá para frente, porque é bem aqui na frente que fica o primeiro local para a gente achar a primeira parte da pistola pederneira. Esse é um lugar meio... Meio estranho se procurar, meio tricky, mas dá pra achar, com dica dá pra achar. Pra ajudar na nossa recuperação de estamina, dá pra colocar a fita, lembra da dica? Coloca a fita, você vai ver que seu, o que seu gurizinho começa a andar melhor, ó. A estamina dele cai numa velocidade diferente, ele recupera a estamina mais fácil também, ó. Toda vez que para, a estamina volta. Estamos de flecha, vamos pegar o, o porrete. Estamos com o porrete dos nativos. Excelente arma. E vamos atrás do primeiro lugar. O primeiro lugar fica bem aqui na frente. Não é um lugar tão complexo de achar, mas é estranho. É estranho e talvez, por não conhecer muito bem o game, você pode acabar se perdendo e não encontrando. Vixe! Vixe! E não é pouco não, hein? Eu tenho duas saídas. A água ou a treta. Eles estão em vantagem. Que isso, ele pulou na frente por ela. Que romântico, muito mais romântico. Boa, ela já foi. Últimos românticos. Tá maluco. Toma, vai apanhar com sua própria arma. Morreu. O último dos românticos, cara. Vocês viram? Ele se jogou na fenda flecha. Por mais povoado que pareça esse local aqui, essa região é uma das melhores para se fazer base no The Forest. Falo com propriedade que esse banco de terra aqui embaixo é o segundo melhor lugar para se fazer base no The Force. E eventualmente a gente vai acabar fazendo uma base aí para poder se estabelecer melhor na região. Que essa região é muito boa para a gente explorar. E muito boa para caçar animaizinhos também. Ó. Só que nós não viemos caçar, estamos focados em encontrar... A primeira peça, a primeira parte da pistola. Vamos lá. Agora eu fico esperto pra tudo, né? Depois que... Depois que os caras apareceram. Fica bem aqui na frente, ó. Fica bem aqui, ó. Vocês estão vendo esse pedaço que tá aparecendo uma dinamitinha desenhada? Vocês vão poder interagir com todos os lugares onde estiverem aparecendo isso aqui, ó. Tá vendo? O que, que significa esse dinamite? Embaixo desse lugar tem alguma coisa escondida. Pra gente chegar ali, a gente vai precisar explodir tudo. Vamos tentar explodir tudo. Ó, dá pra apertar C em cima quando aparecer pra interagir. Aperta C e sai correndo. Ele vai explodir aquele lugar. Vai derrubar um monte de árvore no caminho. E bem dentro do buraco, ó, vocês vão começar a encontrar peças de, de, de arma lá. Tem bolinha de munição e tem a primeira parte da nossa arma pederneira. Já achou. As munições são as bolinhas. E sola. Zerou. Não tem mais nada aqui. Vamos para a segunda parte agora? A segunda parte ela fica um pouco mais para dentro. Essa primeira parte, só para poder mostrar no mapa para vocês, ó, onde ela está ali. Está vendo? Fica bem ali embaixo. A terceira parte, a segunda parte fica naquela aldeia que está bem ali na... Não a que está na nossa frente, mas a aldeia que está para lá. Vamos lá? Eu voltei aqui para a nossa base... Porque a base é o melhor lugar, a melhor referência que eu posso dar para vocês para a gente achar a segunda parte. É o iate, na verdade, mas a base está na frente do iate. Então vai servir muito bem. Nós vamos seguir andando em linha reta aqui até achar uma aldeia bem, bem pertinho. Não está muito longe, não. Só deixa eu tomar um banho, porque aparece ali escrito para eu me lavar, porque eu tô com sangue 
isso gera infecção. Então, vamos pra frente. Vamos só seguir, ó. Deixando o iate pra trás. O iate é a base. Um sonho. E uma vontade de achar a segunda parte da arma. É bem aqui na frente, galera. Vocês vão encontrar umas, umas casinhas. Se eu não me engano, tem entrada de caverna aqui também. Aqui, ó. Tem comida, não comam essa planta, não comam essa planta. Esse lugar é muito bom para se fazer base, inclusive, viu? Bastante gente faz. Tem água que você pode ferver e tornar potável. Tem essa aldeia que sempre spawna, sempre spawna item. Só que não é isso que a gente veio fazer, né? A gente não veio só lutear. Tem também... Ai, que susto, achei que fosse alguém. Tem também esse lugar que a gente pode interagir aqui e achar a segunda parte da nossa pistola. Põe não? Pois. Aí ele não acendeu. Acende. Agora sim, agora vai, agora vai, agora vai. Coloca e corre. Corre, mano. Corre, 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 corre. Correu. Do mesmo jeito que o outro lugar, vai sair voando um monte de coisa. E lá dentro do buraco vai ter as peças para a pistola. Segunda, segunda parte da pistola. Aproveitar que a gente tá aqui e sai batendo em mala. Porque esse é um lugar que talvez vocês não vão voltar tão já. E eu pelo menos não volto pra cá com muita frequência. Na verdade, eu evito bastante todas as aldeias. Pra esse modo de jogar um pouco mais safe, um pouco mais retraído, andando pelos cantos da península. Eu acabo me fortalecendo muito antes de começar a enfrentar nativos. Ou antes de começar a avançar. Para as aldeias. Essa é uma região muito importante, muito povoada. Essa aqui especificamente é muito povoada. Só que para agora a gente vai dar uma pequena evitada. Vamos voltar para o iate? Vamos para a terceira peça? A terceira fica bem pertinho, fica ali na árvore. ali. Vamos lá. Ah, era isso que eu ia fazer, né? Equipa. Só para bugar. É, um. Não. Mas está certo, é isso mesmo. Combinar dois. Katana vai no um. E o machado. O dois. Agora sim. Agora eu consigo puxar a katana sem errar o dedo no teclado. E o dedinho gordo escapa. Vamos na árvore. Já são três peças, né? A gente está saindo para a terceira parte, na verdade. Esse é um local muito bom. Tem planta pra caramba, como eu já disse outras vezes. Façam um loot aqui em cima com calma e paciência. Porque além das plantas... Vocês podem acabar encontrando os nativos. E vai ser muito perigoso. Comestível. 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 Além desses... Desses totens para você derrubar. E pegar os itens dos nativos. Aqui tem duas coisas para vocês pegarem. Esse lugar com a terceira parte da pistola. E bem aqui, ó. Outra roupa. Outra roupitia. Tô com a roupa de um lobinho. Faz o lobinho. Cadê? Hum, não temos mais, né? Tudo bem. Dynamites. Acende a Dynamite. Coloca ali e corre. Pronto. Terceira parte da pistola. Terceiras... Terceiras? Terceira peça. Pronto. Tudo na mão. Agora vamos voltar pro iate. Pegar a plantinha. Volta pro iate, dá pra dormir de boa. E amanhã a gente retoma o rolê. Pronto, acordamos aqui de novo. Dormimos, o game tá salvo. Agora a gente precisa comer, né? Pegamos algumas penas. A gente precisa comer. Tem comida? Tem peixe, cara. Tem um peixinho pra fazer. E não tem água, né? Não tem água. Vou ter que beber refrigerante de novo. Refrigerante. Ah, a gente pode fazer horta. Isso é muito bom nesse jogo. Ah, os... O que, que é aquilo? Ah, é um nativo normal. Susto. A gente pode fazer uma horta. A gente já consegue fazer uma horta. Aqui, ó, abriu o mapa. Tá aqui, ó. Dá pra fazer uma hortinha que vai ajudar a gente a... a ter alimento sempre na mão, sempre que precisar. A horta é prática pra caramba. Principalmente se a gente plantar o mirtilho. Pronto, pronto. Quatro toras. Tinha tora ali na frente, né? 
Calma, meu peixinho. Comeu o peixinho, o peixe recuperou tudo. Tem mais um lugar ali na frente pra poder pescar. Então a gente já vai atrás do peixe. Quantas toras são? Quatro toras só, um quadrado. Vocês veem que eu não tenho muita, muita, muita ordem pra fazer minha base, né? Eu vou fazendo. Vou construindo conforme as minhas necessidades vão aumentando. Eu tenho mirtilho, vou colocar isso aqui. Quatro, beleza. Vai dar quatro árvorezinhas. Quatro arbustos. Então eu vou salvar o jogo. Tamo no dia 8. Caramba, tamo no dia 8. Ah, por isso a presença dele está tão ferrinha já. Então vamos pra frente. Pegamos três peças. A gente vai seguir agora esse caminho aqui, ó. Foi ali que a gente encontrou a terceira parte na árvore, né? Agora a gente vai em busca das outras partes. E eu acho que eu vou levar o barco porque ele vai ser útil. Pelo menos nesse pedaço ele vai ser bem útil. Porque uma das partes, as peças do pistolão, tá numa ilha. Então melhor do que ir nadando é ir navegando pela nossa jangada. E a gente segue navegando e como eu disse, aquela região da árvore, bem aqui em cima, é muito povoada. Não só em cima, obviamente, mas embaixo, olha lá. Passando o dia 7 nesse lugar... Muita gente vai começar a aparecer, então fiquem atentos. E a gente seguiu navegando desde lá de trás. E olha só onde a gente acabou de chegar agora, ó. Olha só, olha só, olha só. Bem ali onde a gente acabou de passar, que tinha os nativos. Estamos chegando na área aqui, ó, dos containers. A gente precisa ir naquela área dos containers depois. Mas o foco do nosso rolê tá aqui, ó. Se não me engano é aqui, né? Vamos lá. Desçam nessas pequenas zilhotas. Eu acho que é nessa, hein? E é aqui mesmo. Olha só. Mais um lugar pra gente poder interagir, ó. Ponto de referência. A gente veio navegando desde lá do iate. Ó, o passarinho vindo louco. Desde lá de iate. Seguimos contornando sempre a península. Ou mais perto dela de forma segura. Bem pertinho aqui tem os containers. E nessas ilhotas na frente do container. Dos containers. Vocês vão conseguir encontrar mais um local pra interagir. E pegar a quarta parte da pistola. Não é bem com isso que eu vou conseguir estourar o lugar. É com isso aqui, ó. Acende, por favor. Acendeu. Coloca e corre. Protege. Passarinho sai vivão, para variar. E mais partes de arma, olha lá. Mais um pouco e mais munição. Corda temos bastante já, né? Vamos ali para a península pegar partes de componentes eletrônicos para a gente poder fazer bomba. Fazer C4. A gente vai precisar de mais três, né? De mais três. Três ou quatro? Sei lá. Essa quarta parte ou quinta parte? Uma, duas, três, quatro. É, gente, essa é a quarta parte. A gente vai para a quinta parte agora, que é uma das partes mais difíceis de se achar. Mas, claro, vocês estão vendo aqui, então vai ser fácil de achar. Ah, inclusive, eu não mostrei no mapa, né? Onde nós estamos no mapa. Eu acabo usando a referência de outros lugares. Mas a gente tá bem aqui, ó. Tá vendo? A gente tá contornando a parte do oceano da península. Não tem muito segredo pra achar a terceira parte. A segunda fica lá dentro, eu mostrei. Fica bem ali naquele... Naquela aldeiazinha, bem ali no meio. E lá do outro lado, onde eu mostrei, estava a primeira parte. Vamos pra frente? Esse pedaço da praia tem bastante loot, se eu não me engano é possível encontrar garrafa, é, mol... olha lá, garrafa, tem bolinha também, ela tem bolinha, não serve pra nada. Tem essas coisas que os nativos colocam, que mais uma vez vocês podem descer a porrada e pegar o que eles droparem. E aqui dentro, ó, circuitos, circuitos mais circuitos, peguem todos os que der, eu acho que não dá pra pegar muito não. Mas pega, pega tudo que dá. E eu acho que a única coisa importante mesmo que a gente acha aqui são circuitos. Só lá. Ah, tem um documento aqui dentro, se eu não me engano. Tem um documento que deve ser alguma coisa sobre, o, sobre a carga disso aqui. Mais um item da história do jogo. Vamos ali pra frente, a gente toma um Gatorade. E fica de boa pra poder subir... Aqui no, no Lago dos Gansos. Porque ali no Lago dos Gansos a gente vai encontrar a nossa outra parte da pistola. Achamos esse ponto de referência bem aqui, ó, perto desses, desses trem aqui. Onde os caras sobem, esses pontos de, de observação, eu imagino. Imagino que sejam pontos de observação. A gente vai pra cima. 
uma dica. Vamos botar o pagode? Que eu acho que o pagode vai ajudar. Pelo menos para recuperar a estamina. Os inimigos agora não são os dos mais difíceis, mas qualquer volume de inimigo pode ser trabalhoso, né? Então é bom ficar esperto. Olha, a gente tá no mapa. Estamos bem ali, o nosso mapa vai se desenhando. Eu ouço passos. É, eu acho que são os meus. Tô com medo. Não importa se você joga esse game há 25 anos, você vai sentir medo de jogar ele. Não adianta. Eu acho que é bem aqui no canto, ó. Vai, irmão, recupera a vida aí. Bem aqui, ó. Boa. A gente vai achar a entrada pra uma caverna. Não lembro qual das cavernas é essa aqui. Mas tem a entrada pra uma caverna. E aqui tá o Lago dos Gansos. Esse lago é muito legal e é um marco pro jogo. É um ponto de referência. Vamos pra cima? Bem ali na frente tá a cratera. Vamos pra cima porque o que a gente quer tá aqui, ó. Tá bem aqui, bem aqui. Segue contornando o Lago dos Gansos. Se precisar, a gente se joga... Eita! Se precisar, a gente se joga na água. Parece que eu tô indo pra água direto, né? Se precisar, a gente se joga na água. Esse é um dos mais chatinhos de achar. Um dos mais chatos de achar. De longe, de longe, de longe. Se você não souber direito a localização disso aqui, você vai ficar um tempão procurando e não vai encontrar. Não vai. É um bagulho estranhíssimo. Fica bem nesse pedaço aqui, ó. Fica bem aqui na frente. Ah lá, achei. Boa. Já vim tanto aqui. Vocês viram o ponto de referência que eu tomei? Eu olhei aqui pro lago. Olha lá. Eu tô no lago, eu tô olhando pra esse ponto de observação dos nativos. Tem um barco ali também, aqui eu acho que é dos nativos, né? Tem um barco ali. Eu virei pra frente, ó. Eu virei pra frente, as coisas estão na minha costa. Vou seguir. Segui. E achei aqui mais um lugar. Beleza? Achei mais um lugar. Vamos plantar a bomba. Planta bomba e... Planta bomba, por favor. Planta bomba. Não plantou. Eita, pô. Corre. Ele não plantou a bomba. E a árvore caiu. Quase morri. Beleza. Foi o suficiente pra gente poder arrebentar o chão. E pegar mais uma parte da pistola. Mais uma parte da nossa arma. Tamo bem? Tamo bem. Não dá pra ir embora. Temos corda. Temos tudo. Agora é uma hora interessante do game. Que a gente vai explorar um lugar que nós não exploramos ainda. Olha bem de novo aqui onde a gente tá. Tá vendo ali? A gente vai lá pra cima agora. Essa é uma área nova pra gente no jogo. Nós não andamos ainda na neve. Ou exploramos muito os cantos do mapa. Chegou a hora. Chegou a hora. Pronto, a gente chegou aqui. A gente já chegou na praia. E olha quem tá esperando a gente na praia. E eu vou embora. Metei-lhe o pé. Tchau. Valeu, falou. Valeu, falou muito ainda. A gente agora vai em direção àquelas cabanas lá em cima, tá vendo? Ó, aquelas cabanas são muito legais, muito importantes. Tem duas coisas que a gente vai achar lá. Uma delas é a peça pro nosso pistolão. Se eu não me engano, é a sexta, é a sexta, sexta parte. Porque a sexta tá aqui, a sétima tá lá em cima, no gelo, no frio. E a oitava volta aqui pra baixo. Vamos seguir esse caminho, porque é o mais fácil, mais fácil de achar, mais fácil de lembrar. Então, vamos pra frente. Lembrando que a gente tava ali atrás. Esse é um lugar com muita caverna, muita informação. A gente vai voltar aqui mais pra frente pra poder explorar com tempo, com calma. Com amor no coração. Porque é necessário, inclusive. A noite tá chegando, mas eu acho que vai dar tempo da gente concluir tudo. Ou espera uh, o dia chegar, não tem problema nenhum. Como sempre, preferencialmente fazendo as coisas durante o dia. Durante o dia. E da mesma forma que a gente estava achando nos outros lugares, a gente vai encontrar esse aqui, ó. Mais um lugar para a gente interagir. Olha onde fica no mapa. Mais um lugar para a gente interagir. Temos ainda o nosso, o no, nossa última dinamite. Aqui já apareceu para a gente poder colar lá no chão. Cola no chão e corre. Protege. Pronto. E aqui a sexta parte da pistola, mais munição, mais pedaços. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos só dar uma avançadinha ali para poder encontrar... Pega o pano, por favor. Para poder encontrar uma coisa que é muito importante. 
Sobe. Subimos. Tinta vermelha. Achamos tinta vermelha. E agora a nossa vida tá mais fácil. Vamos seguir pra frente? Eu acho que a gente não vai ter muita opção, né? A gente vai ter que fazer o rolê um pouco mais tarde, um pouco mais à noite. Vamos botar o um pagode? Vou botar um pagode diferente. Liga o pagode. Boa. Botei o um pagodinho. A estamina vai dar aquela bufada. E a gente vai voltar lá pra onde a gente acabou de achar a sexta parte da pistola, da arma. O nosso ponto de referência vai ser esse lugar, que é o lugar onde a gente acabou de explodir para poder encontrar a parte da nossa arma. Vamos seguir um pouco para frente, ó. Porque daqui... Ixi, tem nativo. A gente vai usar... A gente vai usar esse ponto de referência aqui, que é o laguinho. Que é o laguinho não, né? Que é esse, esse rio que tá descendo lá de cima da geleira. Tá descongelando, tá descendo isso aqui, tá indo pro mar. A gente vai usar esse ponto de referência para subir em direção lá à montanha. E lá em cima a gente vai encontrar a sétima parte da nossa pistola. Ele tá me venerando porque eu tô pintado de vermelho. Ah não, vai chover. Puta merda, que azar. Bem na hora que eu tô sendo louvado, chove. Isso é azar. Isso é azar demais. Isso é muito azar. Vamos lá pra cima. Façam uma tocha e deixem ela no inventário. Aqui tem água. Esse lugar, por mais legal que pareça, é um péssimo lugar pra fazer base. Péssimo, péssimo, péssimo. É um nativo cinza? O que você tá fazendo aqui, velho? Esse é um dos fortes. Esse é um dos fortes. Então, a gente vai ter que ir enfrentando os caras. A gente vai seguir pra frente, segue andando. A gente vai seguir indo por esse canto, não vamos pra lá, não. Já tem neve. Acabamos de encontrar a neve no game. E a neve no game tem um porém, ela dá dano. Você precisa ter uma roupa especial para poder andar na neve. E quando você não tiver essa roupa especial para andar na neve, você vai usar a tocha. A tocha, que é um bom, um bom meio para você poder andar nesse ambiente sem precisar meter toda aquela roupa especial. Então a gente vai achar esse lago aqui, ó. Tá vendo esse laguinho? O laguinho maroto. O lago bem maroto, a gente seguiu subindo. É... O que a gente seguiu subindo, na verdade, era esse lago. O lago tá descongelando, ou quer dizer, a geleira ali em cima tá descongelando, o gelo descongela, vira lago, e o lago vira rio que vai lá pro oceano. Então a gente vai ali pra frente pra poder encontrar a sétima parte do nosso pistolão. Fica bem aqui na frente, galera. Não tem muito segredo, não. Comestível? Não. Pior que eu fico doente comendo isso. Eu nem lembro qual é qual, mas... Achamos, ó. Tá bem aqui. O lago tá aqui. Subimos nosso ponto de referência. Olha no mapa. Meu guri tá com frio. Bota aqui e corre. Ele vai pegar as partes. Essas são... Essa é a sétima parte da nossa arma. Tem um relógio aqui dentro. Pegamos a sétima parte da nossa arma. Agora a gente vai em direção à oitava parte. Oitava e última. A gente vai seguir andando agora de volta, a gente vai fazer o caminho inverso desse que a gente fez para poder subir até achar o oceano. Achando o oceano, nós vamos seguir lá pro canto da península e nesse canto vai estar tá a última peça, a última parte para pistola. Então a gente se vê lá embaixo. Bom, a gente andou até chegar aqui no oceano. Pro nosso azar, olha quem tá lá embaixo lá. Uma Virgínia. Uma sagrada Virgínia. Vamos encontrar primeiro a última parte da nossa arma, que fica bem aqui, ó, um porquinho, que fica bem aqui. Bem aqui embaixo, galera, tem a praia, onde a gente achou a sexta parte da pistola. Tem a praia, tem aquelas cabaninhas. Depois que vocês chegarem aqui, seja descendo ou vindo reto pela praia, vocês vão ter que subir um pouquinho para poder encontrar 
a última parte que fica bem aqui no canto, ó. Bem nesse canto. Tá vendo? Olha o ponto de referência de onde a gente tá. Se você vier pela praia, vai ser só subir até, até aqui em cima. Se você estiver descendo lá da sétima parte, é só descer até a praia e andar nesse sentido em que estou no mapa. Olha lá em cima, estamos lá na ponta do mapa. Então, estamos meio longe, né? Mas é aqui a última parte. Tudo bem ser tão longe assim. Vamos colocar e xablau. Vamos montar a pistola. Ótimo, 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 ótimo. Pega tudo, pegamos todas as partes. Deixa eu dar uma escondidinha porque eu sou um frouxo. Vamos colocar lá todas as partes da nossa arma. Coloca tudo, coloca tudo. Caramba, quanta coisinha, né? Pronto, tá aqui. As oito partes da pistola. E agora é só combinar e ser feliz. Pronto, ó. Combinou. Aproveitar que a gente tá aqui, vou colocar também a, a lanterna. Pra poder dar um grau à noite, né? Quando a gente estiver principalmente caçando um mutante grande, vai ajudar demais. Vamos ver se a gente acha a Virginia. Vamos comer alguma coisa antes. Toma um suquinho. Cadê a Virginia? Tá por aqui, né? Se ela estiver por aqui ainda, a gente consegue brigar com ela. Se ela não estiver por aqui, a gente vai voltar pro iate e do iate ser feliz. Porque se puder evitar, evitem conflitos com mutantes no começo do jogo. Mas, ônus e bônus. Se vocês conseguirem derrotar ela já no começo... Amor de Deus, bicho! Você consegue é, extrair dela, o, o couro dela, né? Olha lá, tem nativo. Olha lá a Virginia ali. Hum, se fosse só ela... Mas eu acho que eu não tanco tudo isso e eu vou correr. E eu vou morrer. Toma remédio. Volta pro barco. O barco tá bem aqui na frente, acho. Se fosse só a Virginia, eu ia brigar com certeza. Mas é ali mais um monte, não vou não. Não agora. Mais pra frente eu venho corajoso. Tem um item que fica aqui pra cima na neve, inclusive, que ajuda muito na trocação... É, com muita gente Quando tiver muito nativo, mutante Uma montoeira de bicho perto de você Se você tiver o sinalizador Você pode usar ele como arma Porque ele, ele queima os bichos né? Queimando você tem a vantagem do fogo Aí é só ficar em distância Ou ir pra cima O fogo tira a estabilidade de todos os mutantes Todos eles Todos eles ficam desorientados Seja mutante, seja família de nativo é tranquilo vencer eles com fogo. Claro que você vai ter que ter um pouco de estratégia. Às vezes ficar um pouco mais longe, mas dá certo. Agora que a gente já conseguiu fechar a pistola pederneira, tá aqui no inventário, a gente pode voltar pra nossa base, o nosso ponto de referência máximo, que é o iate, que é lá na prainha do iate. Ou agora, por opção, vocês já podem começar a explorar outros lugares pra fazer em base. Como eu curto passar mais tempo no game, vou voltar pro iate, e o nosso próximo vídeo vai partir de lá para a nossa próxima missão. Então, mais uma vez, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like. Não esquece de comentar também, comenta alguma coisa, se inscreve no canal, se inscreve porque ajuda muito. Eu estou em busca de cavar essa parceria com o YouTube, uma parceria que é muito importante para mim, pessoalmente, e também para o canal. Então, se você puder ajudar assistindo, comentando, compartilhando, interagindo da forma que for, por favor, faça. Então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela força de sempre. A gente se vê nos comentários e valeu!